بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین السلام علیکم میں ہوں ساجد رضوی آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے اس پروگرام چلتے چلتے میں جی ہاں ناظرین بالکل ہی خاص پروگرام ہے ہماری زندگی سے جڑے ہوئے کچھ سوال ہوں گے اور جسے میں حاصل کروں گا چلتے چلتے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ رہے ہیں مولانا زکی حسن صاحب آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں چلتے چلتے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے مولانا صاحب خیریت سے مولانا صاحب آج اسٹوڈیو سے باہر آپ آئے ہیں اسٹوڈیو میں تو کئی پروگرام آپ نے کیا ہے سو آج باہر آ کے نیچر سے اٹیچ ہیں کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت پیارا جی اور یہ آپ کا نظریہ بھی بہت اچھا ہے اس لیے کہ انسان جتنا زیادہ نیچر سے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اپنے پروردگار سے قریب ہوتا جاتا ہے یہ درختوں کا آس پاس ہونا چڑیوں کا چہچہانا سورج کی شعائیں انسان تک پہنچنا یہ سب خود انسان کی معرفت میں اضافے کا سبب بنتی ہے اور تھوڑا سکون بھی ملتا ہے پر سکون ماحول ہوتا ہے چلیے بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے ناظرین آج کے پہلے اپیسوڈ میں ہم جو سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ ٹاپک جو ہے جو سبجیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ اگر آپ سنیں گے تو کہیں گے کہ حقیقت میں ایسا ہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہ سبجیکٹ ہے کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ آپ نے بھی یہ کہاوت سنی ہوگی کہ ہم جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ پرفیکٹ بنیں گے مصحب اس پروگرام کو شروع میں ایک سوال سے کرتا ہوں لیکن سوال سے پہلے ایک حدیث اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا اجازت ہے جی بس بلا ناظرین امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تبلیغ کے لیے باہر جا رہا ہوں مجھے کچھ نصیحت کریں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو نصیحت کے لیے آپ جا رہے ہو تبلیغ کے لیے آپ باہر جا رہے ہو لیکن آپ کو کبھی زبان استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے یعنی مطلب کیا ہے کہ پریکٹس اتنی پرفیکٹ ہو کہ زبان استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے مؤ صاحب یہ حدیث میں نے اپنے ناظرین کو بتا دیا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا جو ایک درد ہے کہ سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں اور بارہ مہینے میں ہر انسان تقریباً پروگرام کے ذریعے لیکچر کے ذریعے جتنے بھی پروگرامس ہوتے ہیں کم سے کم وہ پانچ مہینے سنتا ہے ہم ایک بہت اچھے لسنر بن چکے ہیں گڈ لسنر جسے کہا جائے جہاں پہ بھی پروگرام ہوتا ہے بہت دھیان لگا کے من لگا کے سنتے ہیں تو کیا جو پڑھا جا رہا ہے جو بھی بیان کیا جا رہا ہے ہمارے پروگرامس میں کیا وہ صرف اور صرف سننے کے لیے ہے عمل کے لیے نہیں ہے پریکٹس کرنے کے لیے نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بالکل صحیح بات کہی اسلام اس لیے آیا ہے تاکہ انسان عمل کے میدان میں پریکٹیکل لائف میں قدم رکھے جی میں یہ بات واضح کر دوں کہ اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایک عقیدہ دوسرے okay. عمل جی عقیدہ وہ ہے جو انسان کے ویوز اور اس کے دل میں قلب میں جگر میں انسان کے ذہن میں فکر میں پایا جاتا ہے اور عمل وہ ہے جو اس کے بدن کے مختلف پارٹس کے ذریعے سے سامنے آئے گا جتنا عقیدہ پختہ ہوتا جائے گا اتنا ہی عمل بھی اس کا اچھا ہوتا جائے گا جی تو جو امام کی حدیث ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے الناس بغیر السنتکم ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ مجھے کچھ نصیحت کرے امام نے بولا کہ اپنی زبان سے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے پر آج جو پروگرامز ہمارے ہو رہے ہیں آپ کو کیا ایسا لگتا ہے میں ایسا پوچھ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ ہم سننے والے بن گئے ہیں ہم بڑی تعداد میں بڑی سنکھیا میں باہر آتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں اور بہت دھیان اور من لگا کے سنتے ہیں تو کیا کچھ کہیں نہ کہیں کچھ کمی آپ کو لگ رہا ہے کہ پریکٹس نہیں ہے برابر بالکل ہنڈریڈ پرسینٹ یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ ہم ابھی عمل کے میدان میں نہیں اتر پائے جی ورنہ اگر عمل کے میدان میں اترتے تو کل یہ عالم تھا کہ جب اسی مدینہ طیبہ میں رسالت میں آپ کچھ فرما دیتے تھے تو لوگ پورے وجود کے ساتھ اتر جاتے تھے اسے انجام دیتے تھے اسے کہا جاتا تھا کہ عمل میں عمل کر رہا ہے آج وہی حدیث پیغمبر کو نقل کیا جاتا ہے لیکن وہی بیان چل رہا ہے سب کچھ بتایا جا رہا بتایا ہے ساری بات عمل نہیں, نہیں ہے کل, نہیں کل ہے. امام حسین نے رات میں فرما دیا اور صبح میں عالم یہ ہے کہ ہر ایک میدان میں اپنی شہادت کے لیے آگے بڑھنے پہ تیار ہے لیکن آج وہ جذبہ آج وہ طریقہ کار نہیں پائے آپ صحیح کہہ رہے ہیں مصحب جب اتنا زیادہ سب کچھ سنا جا رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے تو اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے ہمیں سماج میں سوسائٹی میں مطلب ہم جس بھی پروگرام میں جاتے ہیں اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں کہیں پہ کوئی خراب بات تو بتائی نہیں جاتی ہے تو اثر کیوں نہیں ہے کہیں نہ کہیں آپ کس کو مانتے ہیں کہ کون عمل میں نہیں ہے دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ تین طرح کے علماء سے ہے جی اور اس میں ہم کو طے کرنا ہے کہ کہاں پر صحیح طریقے سے بات کو پہنچانے کی ضرورت ہے
تین طریقے تین طریقے کے ایک وہ عالم دین ہے کہ جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں صبح و شام اس کے پاس آنا جانا ہے اس سے طریقہ نماز کو سیکھا اس کے جیسی نماز پڑھنے کو ہم نے اپنی زندگی میں کوشش کی دوسرا وہ عالم دین ہے کہ جو کبھی کبھی کسی علاقے میں آیا یا اس علاقے ہی میں رہتا ہو لیکن کبھی کبھی نگاہوں کے سامنے آیا اس نے مجلس پڑھی اور پھر وہ ایک گھنٹے کی خطابت کے بعد مجلس پڑھنے کے بعد وہ اپنے گھر واپس چلا گیا یا اپنے شہر واپس چلا گیا تیسرا وہ عالم دین ہے کہ جس سے ہم لوگ دین سیکھتے ہیں ایز اے ٹیچر وہ آتا ہے ہمارے بیچ میں قرآن سکھاتا ہے عقائد سکھاتا ہے اور پھر یہ پریکٹیکل لائف کو بھی سکھاتا ہے ان تین کے درمیان جو سب سے زیادہ رول ماڈل بنتا ہے ایک انسان کا وہ یا عالم دین جو نماز پڑھاتا ہے وہ بنتا ہے یا یہ عالم دین جو دین سکھا رہا ہے جو ہمارے ٹیچر کے طور پہ ہمارے بیچ میں آ رہا ہے اب آئیے بیچ میں جو جیسا آپ نے پوچھا تھا ایک اسپیکر آیا ایک ایریا میں تقریر کر کے گیا ایک گھنٹے کی تقریر کے جو پانچ مہینے تک جس میں میں ایک اور اضافہ کر دوں کہ سال بھر ون ٹی وی بھی دیکھا اس نے تو یہ جو سال بھر دین کو ایک گھنٹے کسی اسپیکر کے ذریعے سے لینا چاہ رہا ہے یہ ایک گھنٹے میں پورا دین نہیں سیکھے گا چاہے وہ پانچ مہینے نہیں بارہ مہینے کیوں نہ رکھا جائے ایکچوال دین جو لے گا وہ یا پیش نماز سے لے گا یا اس عالم دین سے جس سے دین سیکھ رہا ہے ایز اے ٹیچر اب یہ جو عالم دین آ رہا ہے اسپیکر کے طور پہ دین سکھانے کے لیے یہاں پر اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ایک اسکول میں بھی جب کسی ٹیچر نے کسی بچے کو مثلا پچاس بچوں پچاس اسٹوڈینٹس ہیں اس سیکشن میں ان سارے بچوں کو اگر اس نے کچھ سکھایا ایک سال تک اور پھر لاسٹ میں جب ایگزام لیا تو سب پاس نہیں ہوئے اس میں بھی کچھ لوگ کچھ نہ کچھ فیل ہوئے سب فسٹ نہیں آئے سب سیکنڈ نہیں آئے سب کے ہائیسٹ مارکس ایکول رینک نہیں ہوا تو اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی ہے کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے یہ بات چلیے ہم مان لیتے ہیں کچھ عمل میں ہوتے ہیں کچھ عمل کے میدان میں نہیں ہوتے یہ آپ نے بتا دیا کہ سارے لوگ عمل میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے لیکن کیا جیسا آپ نے بتایا کہ پچاس بچے ایک اس کلاس میں پڑھ رہے ہیں اگر پچاس میں سے چالیس بچے فیل ہو جاتے ہیں یا چالیس کے مارکس اچھے نہیں آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ٹیچر فیلئر ہے یا ٹیچر فیل ہو چکا ہے بیکوز اس کے بچے نہیں کامیاب ہوئے کہ سال بھر وہ کیا کر رہے تھے مینجمنٹ دیکھ نہیں رہے تھے کیسے پڑھانا ہے کیا کرنا ہے مینجمنٹ کا کام بچوں کو چینج کرنا نہیں ہوگا اسی موقع پر اگر ہنڈریڈ پرسینٹ بچے فیل ہو رہے ہیں تو اس کے معنی کہ ٹیچر کی کوئی مسٹیک ہے اس مسٹیک کو سنبھالنے کے لیے ٹیچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہاں بھی ہم جب اپنی مجلسوں کے لیے اسپیکر کو ڈھونڈ کے لے کے آئیں تو جتنی ذمہ داری ایک عام انسان کی ہے اتنی ہی ان مجلسوں کو منعقد کرنے والوں کی بھی ہے کہ کیسا اسپیکر لے کے آ رہے ہیں اس لیے کہ ہم لوگ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ عالم دین جو آ رہا ہے مجلس پڑھنے کے لیے جو آ رہے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے وہ پریکٹیکل میں ہیں کہ نہیں ہیں یہ تو بہت مشکل ٹاسک ہو جائے گا میں اس بات کو تو نہیں کہہ سکتا لیکن ہمارے وہاں روایتوں میں ہے کہ وہ جو بغیر عمل کے اپنی بات کہے گا اس کی بات صرف کان تک پہنچے گی تو اب جتنی ذمہ داری سننے والوں کی ہے اتنی ہی بلکہ اس سے بھی بڑی ذمہ داری ان افراد کی ہے کہ جو ان مجلسیں پڑھنے والوں کو بلا رہی ہیں وہ ضرور توجہ دیں اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی بات تب دل تک پہنچتی ہے جب زبان سے نکالنے والے شخص کے عمل میں بھی وہ پائی عمل میں ہو تو یہ بہت ضروری ہے کان تک پہنچتی ہے دل تک نہیں دل تک نہیں اترے گی تو یہ بہت ضروری ہے پتہ کرنا بھی اور جب بلا رہے ہم کسی کو کہ وہ عمل میں ہے کہ نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی ہم پروگرامز کر رہے ہیں یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے اور یوں بلکہ کہوں کہ بلکہ عمل کرنے کے لیے بھی کہہ جا رہے ہیں بہرحال ہمارا وقت جو ہے مولانا صاحب ختم ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ چلتے چلتے آپ ایک لائن میں کچھ کہیں کہ ہمارے جتنے بھی انبیاء آئے جتنے بھی ائمہ علیہ السلام آئے وہ پریکٹیکل بہت اچھا تھا ان کا پریکٹس بہت اچھی تھی وہ ہمیشہ عمل میں اول رہے ہیں تو چلتے چلتے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سننے کے لیے نہیں ہو رہا ہے عمل کرنے کے لیے بھی میں اپنے ناظرین بالخصوص اپنے یوتھ سے یہ بات کہنا چاہوں گا جی کہ ہم سب عمل کے میدان میں اتریں اس لیے کہ صحیح عقیدہ انسان کو جنت تک لے جاتا ہے اور صحیح عمل انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے بے شک بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے اور کچھ اور بات ہوگی آپ سے بہت بہت شکریہ خدا مزید توفیق دے آپ کو جی ناظرین چلتے چلتے میں آج ہم نے بات کیا مولانا ذکی حسن صاحب سے کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ ہمیں عمل کرنا بہت ضروری ہے جتنی بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں جتنا بھی ہم سنتے ہیں سال کے بارہ مہینے میں کم سے کم پانچ مہینہ تو ہم سنتے ہیں کیلکولیشن آپ بھی کر
थोड़ा थोड़ा सा कदम बढ़ाएंगे छोटा छोटा सा कदम उठाएंगे तो जाके हम परफेक्ट बन सकते हैं इन अगले एपिसोड में फिर आप तमाम नाजरन से मुलाकात होगी देखते रहिए चैनल विन बहुत बहुत शुक्रिया